Hello, hello. Good evening. Good evening and welcome. Good um, evening. Hey there. So here we are ready to get started with a new lesson. This is actually going to be our last one for this week. So hopefully we're going to have a very good time and we're going to be able to learn some interesting aspects about English. For tonight, you guys, we have to finish something that we started, um, I think it was like two days ago, or I don't remember very well. I think it was last thing, honestly, but it's a conversation about distances and measurements because I want us to go ahead and finish that off. You know, I want us to um, actually have that practice, actually finish that um, conversation and uh, well, get to learn all the is there to be learned about the practice from that conversation. Also, tonight we're going to be going a little bit deeper into a topic that is relatively important in English and it is related to present continuous and going to. Those are other options that we have to express future events in English and uh, they are of course going to be proven special and going to be um, relatively useful whenever we're trying to explain situations that are going to take place in a future time or a later time. Now, one of the things that I want us to have clear from now is the fact that will is probably one of the strongest options that we have to use uh, or to talk about future events, but will is too certain, if we can say that. Like, we can use will for things that we are completely sure that we're going to be doing. However, going to or the present continues are options that we can use when basically for any idea, any inspiration that we have or aspiration that we have. So for basically all situations that are, well, like a supposition, like an idea, those are the moments when we are going to be able to use going to or present continuous but uh well tonight as i mentioned it's going to be the last class for this week therefore we are also going to have um the question the regular accustomed question that we have at the beginning of every class now the only thing is that um i want us to have something or take something into account and is the fact that for tonight we're not going to be um Talking about plans for the weekend, we're going to do something different. Tonight, I want to know what is your favorite movie, your favorite series, or your favorite, your favorite book. But I want you to think about one detail in that movie, in that series, or in that book that makes it special. Okay, so think about that. What is your favorite movie, your favorite series or your favorite, or your favorite book? And one specific detail that makes it very special to you and that you think it can get other people to get interested in it as well. Así que pensemos en eso, ¿verdad? La película, serie o libro favorito. ¿Y cuál puede ser un detalle que la haga eh, especial? O sea, siempre, ¿verdad? Anytime we watch something, we kind of like find that thing that makes it crucial, that makes it um, different. So that's what I want you to think about tonight. I want you to think about that moment uh, or that a scene, that character that makes this book, that makes this movie or this series so special and that will get you to recommend it to other people as well. Okay, so having that as the starting point. I think tonight we are going to start the question segment with um, Neftali. I don't know, maybe. So Neftali, favorite movie, series or book, and that is special detail about it. Okay, good evening. Um, <clears throat> oh, wait, wait, wait. Un I... momento. Uh... Saben que cuando entré Decía que probablemente hoy no iba a ver. Ok. Ok. Um, so I think you guys, you guys can hear me, right? I assume. Yes. Can you please speak, Neftali? Ok. Ah, there Ooh. we go. There we go. Now it works. 
Sí, es que al principio me estaba dando un error. Cada ratito parecía así un error, pero no sabía. Eh, solo me fui a la revisión y ya está bien. Ok, Nefeli, tell me. Favorite movie, series or book? And what is that special detail for you? Uh, my favorite movie uh, is uh, Titanic. Okay. And my favorite book is uh, um, uh, can El Cantar de Roldán. Mm -hmm. And uh, my favorite series, series is uh, Shooters. 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 Okay. Snipers. Okay. Nice. nice. Yes. It's like some sniper. Uh, my favorite uh, movie ER is uh, for Titanic. For mm -hmm. I think so at the I think so. Uh, this movie is very classic. Mm -hmm. Very classic from uh, science uh, 80, 90, 80, 70. <laughs> Let me look 70. it up. Lo voy a buscar. When was Titanic released? Es que el año no me acuerdo. Years, I don't remember the years. But this is very good classic movie. Yeah. It is on real. So, uh, so 1997. Yes, 1997. 1997. Yes. All right. So, muy perdido. 1997. so yeah. So you like Titanic because of it because it is classic. Okay. Classic movie. All classic right. Classic movie. All right. This, this don't have a this don't have a reggaeton. Don't have a new new music. <laughs> yeah, right. No All electro classic, music. Classic, nothing. Symphonic music. Yes. Okay. Great. Very good. Okay then. Thank you very much. And uh, yeah, it seems like you know Titanic is a movie. It's, a, it's it is perceived as a very long movie. It is not that long. I think. There are even longer movies that are less interesting. But still, Titanic is normally perceived as this humongous movie. And, uh, well, but it is also a very classic, as you mentioned, and one of the people's favorites, because many people have Titanic still as their favorite. Okay. Um, how about now we hear from uh, Edith. Tell me, Edith, what is your favorite movie, series, or book and one detail that makes it special. Okay. Good evening. Good evening. Uh, my favorite series is Cobra Kai. Mm. Because I I can see the same people and and characters mm -hmm. many years after character kill with Mr. Miyagi. I I love I really like. So Cobra Kai is basically like an adaptation of Karate Kid. Um, Karate mm -hmm. Kid. Mm -hmm. uh, es como continuación de Karate Kid. Oh. Ajá, los mismos personajes, solo que ya 30 años. Uh -huh. mm -hmm. Very cool. Encanta. Yeah, because mm -hmm. I have heard, you know, my one of my best friends, he has recommended me to watch Cobra Kai. I actually oh. have never started it, but yeah, it sounds interesting then. If it's related to to Karate Kid, sounds a bit more interesting to me now. Uh, if you don't have a Netflix, mm -hmm. you can see um, um, other oh. uh, ¿cómo que se llama? That's okay. That's okay. No problem. But yeah, it sounds very nice. You know, it sounds like a, a nice detail to have this connection to Karate Kid. So very good. Thank you very much. I Edith. recommend. I recommend huh? you. Okay. Yeah. I mean, mm -hmm. I mean, my friend has recommended it. You have recommended it. So uh -huh. maybe I will watch it. Maybe. I love it. Yeah. Maybe I'll watch it now. All right. Thank you very much. Um. How about the case for Evelyn? Tell me, Evelyn, what is your favorite movie, series, or book? And what is one detail that you love about it? Good evening, teacher. Good evening. My favorite 
the movie is the uh, the green mile creo que se pronuncia a mí ya verde de de Tom Holmes oh yeah uh -huh. green mile uh -huh. ah, okay and my favorite book is the Bible okay I, my favorite music is music Christian, Christ, Christian. Okay. Uh, Danny Berrio, so Jaime Muriel, eso. All Only. right. Great. Mm -hmm. Very good. But tell me, from the movie, mm -hmm. from the Green Mile, is there a, a detail, un detalle, one detail that makes it very important or that makes it special to you? For... Por los, mil, por los milagros, no sé cómo decía milagros. Miracle, miracles. Uh -huh. Y por eh, las, espera, voy a hablar en español, en las escenas que salen ahí de la gente que está en la cárcel y como las personas malas eh, eh, hacen cosas que a veces hay gente injusta en las cárceles que no deberían de estar. Eso lo que me impactó. Oh, okay. Nice. Yeah, it sounds like a very nice detail, you know. And it also sounds like a very interesting movie as well. So, very good. Okay. Nice, nice, nice. Thank you very much, Evelyn. Thank you. Okay. Uh, now, let's hear from Nelson. How about you, Nelson? What is your favorite movie, series, or book? And what is one detail that makes it um, relevant or special? Good evening, everyone. Evening. Uh, my favorite uh, movie is Corazón Valiente. Okay. And Gladiador. Oh, that's a good one. Because um, I speak to, to the freedom. Mm -hmm. And my favorite uh, series mm -hmm. is uh, arrow, la flecha, flecha verde. <laughs> okay, green arrow. Uh, yeah, that's... because um, how do you say me entretiene in English? It keeps me entertained. Entertained. Bien similar a entretener, pero un poquito más enredadoso, ¿verdad? Entertained. Entertain. Entertain, yes. Okay. Nice. Very and, nice. And, and my favorite book is um, Solo Escucha. Okay. Uh, what is what is it about? Uh, um, uh, the book speaks to um, Cómo, cómo lidiar con los problemas de comunicación. Um, Sometimes the people is uh, son, son como eh, dificultosas o, o la comunicación es bien eh, como que no se da. Entonces, cómo llegar a ellos a través de Okay. All right. So, solo escucha. Yeah, it sounds like a nice, nice book to read, you know, because communication issues are a very common thing. Like many couples or many um, co-workers sometimes get in trouble because they just don't listen to each other very well. So, sounds like a very good idea, you know, something that uh, we all maybe should give it a try and read so that we can understand how communication issues can get even worse or can uh, lead to um, more complicated issues. But all right. Very good. Thank you very much, Nelson. Thank you, Thank you for sharing. Thank you. All right. Thank you. Now, uh, how about the case for Pablo? Tell me, Pablo, what is your favorite movie or series mm -hmm. or book? And what is one detail that makes it special? Uh, hi, hi, good evening. Good evening. Uh, my my favorite movie. Um, son varias, en realidad. Mm -hmm. My my favorite movies. Um, uh, 
La vida es bella. Uh -huh. um, Forrest Gump. Yeah, it's, that's a very good one, Forrest Gump. Uh, El Señor de los Anillos. Okay, Lord of the Rings. Las épicas son poderosas. Cada género tiene, tiene su, su... No se puede, no se puede decir esta es la mejor. Cada una yeah. tiene su... Okay. Yeah, eh, it's very my, hard. My, sí, my, my favorite series, mm -hmm. Game of Drums, muy buena serie. Yeah, I know. Um, my favorite books también ahí eh, mi favorite book eh, um, en un antiguo que se llama Raíces uh -huh. sobre la revolución bolchevique oh ok All right. eh, Raíces también Raíces Raíces dije verdad sí Raíces no, entonces no, raíces sobre la esclavitud, estoy confundiendo. Ah, ok. Sobre la esclavitud, de, 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 esa sí se templó el acero, es lo que quería decir. El, otro, el de la revolución. De, sí, sí, Tenochtitlan también, que es la conquista de México, de México Tenochtitlan. Uh -huh. Muy buenísimo, y hay muchos más, pero... All bueno, right. lo dije todo en español, no era eso. No, no, bro, it's ok, it's ok, it's ok. Igual, lo sí. importante a veces es compartir. Pero igual, yes, good, yes, very good. Yes. Yeah, Game of Thrones okay. is, Game of Thrones is, is uh, I mean, I mean, uh, all the details are great, but for me as well, you know, Game of Thrones still is one of my favorite series. I'm not sure right now if it's my favorite because I'm also watching House of the Dragon and I think it's also a very good, very good series. Uh, but all the details, like if I ever have the chance, you know, to recommend a series to people, it will be that. However, of course, it is important that you guys take into account that you have to be careful. The first, the first couple of seasons of Game of Thrones are a little bit spicy. So, yeah, be careful with that. If you ever uh, have, you know, the idea of watching it, be careful. But, yeah, I mean, uh, in, in our country, you know, not many people, like, I think it's very hard for, for, for someone to just say, that there is a specific um, market or one specific movie or series that is like a, a staple for everyone. O sea, en nuestra, en nuestra cultura es un poco difícil, ¿verdad? Que lleguemos todos como a congeniar en una sola cosa. Y, o sea, justo en ese momento estaba pensando que hay algo en Estados Unidos, hay una serie, sí, hay una serie o una serie de películas más bien, o un universo de, de películas y series que en Estados Unidos es súper importante. O sea, es una cosa que, la verdad, muchas personas incluso, o sea, yo sé que no es tan así, ¿verdad? Pero lo toman casi como su religión. ¿no? O sea, para ellos es algo importantísimo, ¿sí? Y que conecta mucho a, a, la, a la comunidad. O sea, básicamente, en cualquier lado, los miembros de las familias lo conocen los niños, lo conocen los adultos, lo conocen y les gusta. Y, o sea, casi como que a veces hay familias que incluso, o sea, tienen coleccionables, los niños tienen unos, los adultos tienen otros. Y como que todos encuentran ese punto de conexión. En nuestra cultura eso casi no se da, porque, bueno, quizá el acceso, ¿verdad?, al entretenimiento es como distinto. Pero esa serie de películas y series es Star Wars. Sí, no sé, o sea, en, aquí en El Salvador hay muchas personas que dicen, ah, I don't like it. O sea, es como que tipo, a mí no me gusta, a mí no me interesa para nada eso. Pero en Estados Unidos les juro que es algo que, o sea, cuando va a haber una película de Star Wars, incluso aunque sea mala, los últimos años, o sea, han sido bastante malas. Yo, pues, si soy sincero, si voy a ser 100% sincero con ustedes, antes de ir a Estados Unidos, a mí no me gustaba Star Wars. Yo veía Star Wars en la tele y era como que, nah, lo quitaba, ¿verdad? Pero cuando vi la importancia que esta tiene en la cultura, me interesó. O sea, fue como que se me hizo interesante ver cómo casi que en la casa que yo fuese había referencias a Star Wars. Había un juguete, una taza, una camisa que alguien estaba usando, algo que tuviese que ver un, un poco con Star Wars. Entonces, sí, en la familia donde yo viví la primera parte del tiempo que yo estuve allá, ellos también eran bastante fans. Y yo le, le pregunté una vez, ¿verdad? Al, al papá de la familia, like, why do you guys like Star Wars so much? Like, even if it's not a good movie, even if you are 
you're criticizing the series. Why is it? And he was like, we don't know. You know, they just don't know. They just like it. They just watch it, but they just don't have a clue sometimes. Saben que hay algo que de hecho se me había olvidado hasta ahorita me acabo de recordar de eso. Ahorita que lo acabo de mencionar porque fue una cosa que fue el día que yo inicié con Star Wars. Inicié en adelante. No sé si aquí hay alguien que lo haya visto antes, o sea, como el universo de Star Wars. Pero inicié bien, bien adelante con la película de Rogue One. En esos días yo estaba allá cuando, cuando recién fue liberada Rogue One. Entonces, en esos días, o sea, fue cuando le había preguntado a él, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el amor que ustedes tienen por Star Wars? Pues ese día se estrenaba la película, se estrenaba a eso de las 8 de la noche, era la primera, la primera función, pero las de más tarde, igual, estaban bastante llenas. Pues él, a raíz de que yo le había preguntado, decidió comprar entradas para una función que era a las 2 de la mañana. O sea, a las 2 de la madrugada en el cine. Ah, pues lo bueno es que era viernes, entonces él llegó y me despertó como eso de la 1.15, más o menos, porque el cine quedaba un poquito lejos. Entonces, bueno, no que quedara lejos tanto, sino que la verdad como en unos 10, 15 minutos, pero lo lleno que estaba. O sea, les juro que la gente vestida de cualquier personaje que les gustara, entonces fue como que, wow. O sea, yo les juro, nunca he visto algo así acá, nunca he visto que la gente, aunque le guste algo, lo disfrute de esa forma. Muchos al final de la película la criticaron, o sea, decían, no sirve, no sé qué, pero los cines se seguían llenando de gente que veía Rogue One. Entonces, y es algo complejo, es algo raro que a veces se da, y las culturas, o sea, cómo son también diferentes. Um, entonces, pero, pues sí, ahorita me acabo de recordar de eso por lo mismo, ¿verdad? Porque, pues, iba a mencionar que Game of Thrones hace casi lo mismo. O sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, esa sí me gustaba, esa sí la estaba viendo. Cuando llegué a Estados Unidos eran los últimos, los últimos episodios de la penúltima temporada. Entonces, y lo mismo. O sea, los lunes en la mañana en el trabajo, en la escuela donde yo trabajaba, o sea, era una escuela, era una primaria, pero los maestros todos estaban hablando acerca de Game of Thrones. O sea, había reuniones, había cenas, o sea, la gente se juntaba a las seis, digamos, de la tarde a ver los últimos episodios, el episodio el, el más reciente, para estar listos para las ocho, a la hora que se celebraba el nuevo. Entonces, o sea, y es algo que en nuestro país siento que poco se hace a veces, y eso como que, des, que genera, ¿verdad? Esa como desligamiento, digamos, a veces entre, entre gustos. Pero igual, solo cosas que son a veces interesantes. Um, porque, por ejemplo, lo mismo. My best experience ever at a movie theater was when I watched Avengers Infinity War. I don't know if anyone here likes that movie as well. But the, the, that time, that night, les juro que como fan de Marvel, in my case, I just felt so good because, like, people there were reacting the same as I was reacting. Like, here, if I go to the movies... People are just sitting there. They maybe laugh one or two times. But in the U.S., they go crazy. Like, if they like something, they will cry, they will yell, they will just do everything as, as I don't know, interactive as possible. O sea, es algo diferente, pero, como les digo, son diferencias culturales que a veces existen, ¿verdad? Porque, pues sí, mi familia, por ejemplo, la familia que yo, o sea, con la que tuve la chance de estar allá no participaba en ese tipo de cosas, ni, o sea, casi que nadie tenía ese, esos mismos intereses. Algunos de mis primos, sí, que estaban como más adaptados quizás a lo de Estados Unidos, pero no es algo que sea tan común de nosotros los hispanos. Pero las familias estadounidenses, no sé, tienen eso, ¿verdad? Como que hay cosas a veces así que, que los juntan, que los conectan. And uh, yeah, that's something kind of cool that maybe one day, you know, we will get to, to experience. Pero ok, eso no es el punto principal, solo les quería comentar, ¿verdad? Solo me acordé de la, la cuestión cultural y la importancia que algunas cosas a veces llegan a tener para personas en otros lados. Pero bueno, um, so here we go. Eso no significa que tengan que ver Star Wars para aprender inglés, sino que, pues sí, para que sepan, si algún día les interesa, you guys can, can do that. All right, so the conversation. This conversation, we have to practice it, okay? We're going to come back to it in a little bit because uh, last night, I remember I told you that uh, we had to do the practice of this one, but right now, we are going to be talking about the, the main topic for this evening. The main topic is going to be uh, future with present continuous and going to. However, You said that we have a proper introduction into this topic. We are going to have a look at uh, this conversation. 
This conversation is titled Making Plans. Making plans is basically what we do when we're going to use going to or when we use uh, the present continuous. Now, the conversation goes as following. We have Lynn and Miguel being part of the conversation, and this is the way it should go. Say, Miguel, what are you doing tonight? Um, do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? Could we go then? Oh, sorry, we could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. All right, so that's the conversation. Now, here we have a couple details that make this conversation uh, relevant to the topic. Those details are going to be this one right here, going to, this going to. Then we have this one right here, doing. And we also have this other going to. All right, so why are these three um, sentences important to the topic. The reason why is that, as I was mentioning at the very beginning of the lesson, we have three different ways to express future in English. We have will, we have present continuous, and we have going to. Okay, ¿cómo vamos a utilizar cada una de estas? Estas dos de acá son muy similares. We have present continuous or with present continuous and with be going to plus the verb. Esas dos son muy, muy similares. Y de hecho, en esto también un poco se relaciona la parte cultural, porque ya van a ver más adelante. Ahorita puede que alguien vaya a decir, nah, yo no. Pero se van a fijar en un momento. Ya van a ver cuando les pida ejemplos. Eh, el going to, por algún motivo, está muy arraigado en nosotros. ¿sí? O sea, los que estamos aprendiendo inglés como nuestro segundo idioma, nos sentimos muy cómodos utilizando going to. O sea, sentimos como que es la forma correcta de, de expresar futuro, ¿verdad? El present continuous, por otro lado, no es tan común para nosotros y por lo tanto no se nos hace cómodo. No lo sentimos como que sea algo correcto de utilizar. Eh, if you guys want to know, people who speak English as a first language, they normally use present continuous. Okay? The first time you hear it in a conversation is very confusing. And I totally get it. It's very confusing. But when you get used to it, you will see that it's way better using present continuous than going to. Now, la diferencia que sí tenían, que, que quisiera que tengamos bien en cuenta también, es cuándo voy a utilizar will y cuándo voy a utilizar cualquiera de estas otras dos versiones. Will se utilizará con cosas que son certeras. Cosas que hasta cierta medida pueden ser entendidas como una obligación. Ok. Let's say that you have an appointment with your doctor and uh, you have it for tomorrow. Then tonight you can say, tomorrow I will go to see my doctor or I will go see my doctor. Okay, I will go see my doctor. ¿Por qué lo decimos así? Porque es casi que una obligación. Es una cita médica, entonces yo debo ir, ¿verdad? Eh, entiendo que alguien pueda decir, teacher is the future, so we're not sure. Es cierto. Pero will es la forma que expresa mayor certeza. Ok, con will, si yo digo algo con will, es algo de lo que yo estoy casi obligado a hacer. Diferente, por ejemplo, si yo digo, tomorrow I will go to the supermarket. Si yo lo digo así, significa que o sea, yo estaría obligado a ir al super mañana. Porque hay algo que a mí me ata a ir al super mañana. Pero si yo, por ejemplo, solamente quiero expresar un plan, una idea un deseo, podemos decir que yo tengo una aspiración, I can use it, I can do it with present continuous. For example, I can say, tomorrow I'm going to the supermarket. Okay, tomorrow I'm going to the supermarket. That's with present continuous. With going to, with going to will be tomorrow I'm going to go to the supermarket. Ahí ustedes pueda que ya se hayan notado, hayan fijado en la diferencia. En el primero, con present continuous, yo digo, tomorrow I'm going to the supermarket. Sí, así, tomorrow I'm going to the supermarket. 
En cambio con going to, yo digo tomorrow, I'm going to go to the supermarket. Utilicemos un verbo diferente, un verbo que no sea going. Digamos, um, tomorrow I'm working. ¿Sí? Tomorrow I'm working. En, ese es con present continuous. Con eh, going to sería, tomorrow I'm going to work. ¿Sí? Tomorrow I'm going to work. Entonces, ¿lo podemos hacer diferente también? Sí. Normalmente, de hecho, sería al revés. Sería primero la actividad y después el time expression. Sería, I'm working tomorrow o I'm going to work tomorrow. Sí, esa sería la forma más común. O sea, la que, la que usé yo al principio es una un tanto más literaria, un tanto más, eh, tal vez no educada, sino más explicativa hasta cierto punto. Es como si yo estoy dando la lista, ¿verdad? De las cosas que tengo que hacer mañana. En ese caso podría utilizar tomorrow primero y luego la lista de cosas que tengo que hacer. Eh, así sí, pero si yo solamente voy a decir, o sea, que un, una oración así, o sea, ex explicando, ¿verdad? Que mañana tengo que trabajar, yo digo, I'm going to, I'm working tomorrow. Sí, I'm working tomorrow. Pero, entonces, si se fijan, por ejemplo, en los ejemplos que tenemos acá. What are you singing on tomorrow's mass? Sí, what are you singing on tomorrow's mass? Se fijan acá ustedes que este verbo está en su forma del participio. O sea, cuando un verbo está en su forma del participio, significa que tiene el participio del presente, ¿sí? Present participle. Eh, el verbo está conjugado con una ing justo al final. O sea, tenemos esto, ¿verdad? Sing es el verbo cantar, pero si yo tengo el ing, significa cantando. Entonces, ¿por qué es que tenemos esa costumbre o nos falta más bien esa costumbre de utilizar el present continuous? Porque aquí... Esto se traduce, eh, ¿qué estás cantando ¿sí? en la misa mañana? O sea, de forma literal, se traduce así, ¿qué estás cantando en la, en la misa mañana? O sea, si yo, por ejemplo, solo digo, what are you singing? Esa es una oración del presente, ¿verdad? Justo ahora, ¿qué estás cantando? ¿Sí? Les puedo preguntar, por ejemplo, a ustedes, what are you doing right now? Ustedes me van a decir, I'm taking a class. Entonces, esa es una, una respuesta del presente, justo ahora. Pero suena raro en nuestras mentes si decimos, I'm taking a class tomorrow. Porque el decir, I'm taking a class, significa en español así, de forma literal, ¿verdad? Literal, no haciendo la interpretación del idioma, sino de forma literal. Estoy tomando una clase mañana. Entonces, para nosotros eso ya es como un choque. ¿Un qué? ¿Qué? 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 Sí, o sea, se suena, suena un tanto raro. Entonces, con going to, por eso nos sentimos más cómodos utilizando going to, porque going to se va a traducir o interpretar como voy a. Sí, voy a. Entonces aquí, por ejemplo, no sería what are you singing, sino what are you, perdón, going to, sí, going to sing on tomorrow's mass. ¿Qué vas a cantar en la misa de mañana? Entonces, así para nosotros suena mucho más natural que decir, ¿qué estás cantando en la misa mañana? O sea, traducción literal, como les digo. La interpretación, a la hora de interpretarlo, vamos a interpretar directamente eh, qué cantarás en la misa mañana. Ok, ¿qué cantarás en la misa mañana? No vamos a tener que decir qué vas a cantar, sino que el verbo, eh, hablando verdad acerca del futuro, ¿sí? o, o expresando futuro, el verbo también en español. Por ejemplo... Eh, si yo digo, I'm working tomorrow, sí, I'm working tomorrow, eso se va a interpretar en español como mañana trabajaré, ¿ok? No como la costumbre que tenemos de decir, mañana voy a trabajar, que eso se diría, tomorrow I'm going to work. Entonces, ahí si se fijan, ¿verdad? Por eso es que el going to, para nosotros, que aprendemos inglés como segundo idioma, tiene como esa, esa, esa facilidad, como ese sentido que se nos hace mucho más fácil. O sea, y todavía no hemos llegado. Ustedes quizá van a estar un poco más preparados porque les estoy diciendo desde hace ratito, ¿verdad? Que cuando les pida los ejemplos, se van a quedar como, ¿cómo era? Sí. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? El secreto principal reside aquí, miren. Uy, perdón. En esto de acá. Las time expressions. Sí. Las time expressions. Algo tan sencillo es lo que maneja toda la magia, ¿verdad? De que... Eh, un present continuous, o sea, una actividad del presente justo ahorita, pueda tener una connotación de futuro. O sea, porque, por ejemplo, si yo dijera, 
I'm teaching. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy enseñando. I'm teaching. Pero si yo digo, I'm teaching next Monday, entonces ya no voy a decir, ¿verdad? Estoy enseñando. sino eso se va a entender como enseñaré el próximo lunes. Sí, enseñaré el próximo lunes. Pero como nosotros no tenemos la costumbre de decir así, de decir enseñaré, entonces por eso suena mejor, ¿verdad? Si decimos, o sea, para nosotros si decimos, I'm going to teach next Monday. Sí, entonces esa es la, 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 como la costumbre normal que, que está, ¿verdad? Ya grabada en nosotros para tener esa preferencia por el going to. Pero mi objetivo hoy es convencerles de que el present continuous it is very helpful it makes you sound more natural it makes you so sound more fluent and it also avoids you um, using going to all the time when you want to talk about future events now the time expressions ¿a qué se refieren las time expressions? bueno las time expressions puede ser todo momento cualquier situación cualquier evento que vaya a tomar lugar en cualquier punto del futuro, ¿sí? O sea, tonight, por ejemplo, it's an event that is going to take place today, but later, ¿sí? Tonight, o sea, esta noche, ¿verdad? No estoy tampoco necesariamente especificando cuándo, pero I say tonight. ¿Puedo decir in two hours? Sí, puedo decir in two hours. Cualquier situación, cualquier evento que tome lugar en algún punto del futuro, esa puede ser utilizada como una time expression para eh, utilizarla con cualquiera de los dos, porque eso es una cosa también que cabe la pena aclarar. En cualquiera de los dos vamos a necesitar las time expressions. Ahora, con el going to, a veces, en algunos ejemplos, no son tan necesarias, porque el going to por sí solo ya dice, ¿verdad? Que eso es algo que van a hacer luego, voy a. O sea, no es como que ahorita, sino después, voy a. Ya el time expression, como nos va a servir cuando utilizamos este going to, es solo para aclarar en qué punto de ese futuro va a tomar lugar, ¿verdad? Esa actividad. Pero bueno, if we follow the examples once again, here we have, are you buying anything for Christmas? Christmas is an event, okay? Christmas is a specific event, an event that from this perspective is going to take part in the future, yeah? Ahora. Aquí viene una cosa que esto no debería ser confuso en ese sentido, pero se los voy a explicar por si en algún punto ustedes se topan con una situación así, no se vayan a, a enredar, ¿verdad? Supongamos que Navidad va a tomar lugar en esta misma semana, sí, o sea, en cuatro días o en tres días, sí, ya, ya casi va a ser Navidad. Entonces, y yo estoy, para poner el ejemplo así claro, ¿verdad?, con mi tía que vino de Estados Unidos y trajo a su hijo. Entonces, y él me hace esta pregunta. Sí, como les digo, tres días antes de Navidad, él me pregunta, Are you buying anything for Christmas? Aquí, esta pregunta no necesariamente se va a entender como una pregunta acerca del futuro. Ok, sino que en este caso, como ya la Navidad está, como decimos, just around the corner, justo a la vuelta de la esquina, entonces ya la actividad se va a entender como algo del presente. ¿sí? Eso sucede porque la Navidad es un evento. Así como su cumpleaños, así como el Día de la Madre, así como Thanksgiving. Anything that is an event, if you are very close to that event, it is not going to be a future situation. It's going to be related more to a present situation. Now, what can you do to turn this If you are like three days away from Christmas, to turn this sentence into a future sentence. En ese caso, si estamos ya a tres días de la Navidad, a cuatro días de la Navidad, y queremos hablar en futuro, ¿verdad? Acerca de este momento. Entonces, cuando ya estemos cerca, muy probablemente, vamos a tener una idea un poco más clara de qué día va a ser Navidad. Eh, para este año, el 24, que es el día que nosotros celebramos, será un sábado. Entonces, ustedes no van a decir, are you buying anything for Christmas? Sino que pueden decir, are you buying anything for this Saturday? ¿Sí? Vas a comprar algo para el sábado. De esa forma, sí es algo a futuro. En cambio, si yo digo, are you buying anything for Christmas? Es como ahorita, hey, estás comprando algo para Navidad. O sea, ahorita, ¿verdad? Lo estás haciendo. Si fuese un par de días antes. Ahora, si yo lo digo una semana antes, dos semanas antes, ahí sí se va a entender completamente como una expresión de futuro. 
Eso solo sucede con el present continuous, ¿ok? Porque, o sea, tiene esa, esa, esa dualidad. Porque, pues, o sea, la mayoría de oraciones del present continuous, si no tuviesen el time expression, simplemente van a ser entendidas como oraciones del presente. Así que, o sea, por eso les digo, estos time expressions son la magia. Estos time expressions son los que nos ayudan a terminar de darle sentido a estas oraciones. Ahora, con going to. Bueno, aquí este es un camino más conocido. Eso es algo un poquito más sencillo, ¿verdad? De poder entender. We have, for example, what are Lynn going to, uh, what is Lynn, sorry, uy, what is Lynn going to do tomorrow? Sí, what is Lynn going to do tomorrow? She's going to work until five. She's going to work until five. Entonces, fácil, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Lynn mañana? Ella va a trabajar hasta las cinco. Entonces, o sea, siguiendo el camino de la costumbre como lo utilizamos en español. So, what is Lynn going to do tomorrow? She's going to work on your five. Are they going to go bowling? Aquí está uno de los ejemplos de los que les menciono, que en los eh, going to no siempre se deberá utilizar una time expression. O sea, la time expression aquí, para lo que nos va a servir principalmente, es para explicar de mayor manera ¿En qué punto del futuro, en qué punto es que ellos estarán yendo a jugar bolos? Pero no es necesaria la time expression. Es útil, sí, pero no necesaria. Dice, ¿verdad? Are they going to go bowling? Eso se va a entender en español como van a ir a jugar bolos. Entonces, o sea, de una vez ya yo entiendo que es algo acerca del futuro. Sí, así que por eso, ¿verdad? Es que eh, se hace bien importante el recordar que las time expressions, o sea, son muy, muy útiles, principalmente con el present continuous. Ahora, habiendo recibido esta explicación, um, primero que nada, do you guys have any questions, any doubts, alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces. No questions, teacher. No questions? Or you have yes, yes, okay. yes. Tell me, tell me. Este, por ejemplo, en el presente continuo, en el verbo se le va a agregar ing. Mm -hmm. okay. Y en la, en the, this, uh, would be going to más verb, mm -hmm. en ese este, va a depender de lo que uno esté preguntando. O sea, es más certero lo que, o sea, como una obligación en este. Así es. Mm, no. no necesariamente. En el sentido de obligación, ambos son iguales. O sea, como digamos, eh, mm -hmm. ambos son utilizados para hablar acerca de planes, ¿verdad? Acerca de cosas que quiero hacer, pero ninguno de los dos va más allá. Ninguno de los dos explica como mayor eh, obligación necesariamente. El oh. going to, lo que sí conlleva tal vez es un poquito más de responsabilidad. Sí, o sea, como oh. un poquito más, porque si yo digo voy a hacer esto... O sea, como que me estoy comprometiendo, ¿verdad? A hacerlo. Uh -huh. Diferente a como si solo digo, eh, qué sé yo, saldré, en lugar de decir voy a salir. Entonces es un, un poquito, ¿verdad? Un poquito más, más comprometido el going to. Pero no es una gran diferencia. No es como si estuviésemos utilizando will. Porque con will sí, ¿verdad? Will sí es mucho más certero. Will es más uh -huh. acertado al momento de, um, de referirse pues a lo que quiero hacer o a la intención que tengo. Ahora, una de las diferencias con going to también es que en el continuous, ustedes, como bien mencionó, debe agregarle ing al final del verbo. En cambio, en el uh, going to no será necesario hacer esto. En going to siempre voy a utilizar el verbo en su forma básica. ¿sí? O sea, aquí por ejemplo tenemos going to do, aquí tenemos going to go, ¿verdad? Entonces, o sea, no es eh, necesario utilizar el, el, la, la forma participia del verbo. Um, okay. uh -huh. Pero no significa que esto va a, a, como a comprometerme más o menos. Ok, gracias. Uh -huh. Thank you. Ok, you're welcome. Uh, solo una cosita, va. por ejemplo, en esta pregunta, ya va Josué. Eh, oh, perdón, me salí. Este, eh, por ejemplo, en esta pregunta que tengo acá, si yo solo dijese, What is Lynn doing tomorrow? Sí, tiene el mismo significado. O sea, yo pregunto, estoy preguntando qué es. ¿Qué hará? ¿Sí? ¿O qué estará haciendo Lynn mañana? En cambio así, o sea, lo único es como un poquito más de compromiso cuando yo pregunto ¿Qué va a hacer Lynn mañana? ¿Ok? Pero no es algo que cambie por completo el significado como lo haría si 
will, porque will, o sea, me compromete de forma directa con las cosas que yo mencioné utilizando ese verbo. Um, a ver, Neftali, tell me, what was your question? Eh, eh, una pregunta sobre el going to. Eh, uh -huh. La contracción del going to es el gonna. Esa es informal, pero sí. Es, es informal, informal, es informal, es pero sí. Uh -huh, no es formal. Por ejemplo, si yo estuviese en un contexto eh, formal, no debería decir gonna, sino que deberíamos decir going to. O sea que es un poco, digamos, más este, correcto decir going to. Es más correcto decir going to. Going to que gonna. Sí, going to que gonna. No vamos a meternos con el present continuous, porque la forma más correcta sería con present continuous. O la más okay. acostumbrada, al menos. Tal vez quizá no más correcta, pero sí la más acostumbrada en inglés es con present continuous. Sí. Okay. O sea, por ejemplo, en lugar de que yo diga, I'm going to go to the store right now. Yo solo digo, I'm going to the store. En lugar de que yo diga, por ejemplo, I'm going to buy groceries. Es más acostumbrado que yo diga, I'm buying groceries. Sí. En lugar de decir, por ejemplo, I'm going to ride a bus. Sí. Yo digo, I'm riding the bus. Ahora, claro. Hablando acerca del contexto dependiendo también del tiempo. Bueno, por ejemplo, en esa oración, eh, si estamos haciendo planes acerca de mañana, suponer algo, ¿verdad? Estamos haciendo planes y vamos a salir, vamos a ir al zoológico. Entonces, si ustedes me preguntan, uh, how are you getting to the zoo? O sea, how are you getting to the zoo? ¿Cómo vas a llegar al, um, al, al, al zoológico? Y ahí también, ¿verdad? Sí, getting, sí, getting to the zoo. No, how are you going to get to the zoo? Es mucho más largo. Entonces, si somos así, planos y correctos, directos de una vez, la cosa es que vaya, si ustedes utilizan going to, casi que la gente de una se va a dar cuenta, ah, este aprendió inglés. Sí, o sea, porque el going to es como la forma más normal que utilizamos cuando aprendemos inglés. Se los digo porque, o sea, les juro que a mí hubo cosas como estas que me tocó aprenderlas de la forma dura, o sea, tal vez no a regañones, pero sí como más o menos a huevadas, o sea, porque me decían, ¿verdad? Como se nota que aprendiste inglés y te recomiendo que utilices el present continuous, no utilices tanto el going to, porque yo antes, o sea, cuando yo aprendí a utilizar going to, yo lo usaba para todo, ¿verdad? Yo siempre decía, um, I'm going to go have dinner with my friends tomorrow. Entonces, o sea, así, así más o menos yo le decía a la familia donde yo vivía que yo tenía planes, ¿verdad? Que yo iba a ir a, a cenar con amigos. Entonces, pero ellos me decían, Oscar, it's better if you say, I'm having dinner with my friends tomorrow. Sí, en lugar de decir, I'm going to go have dinner. Mejor, I'm having dinner o I'm going for dinner. Um, así que así fue como más o menos yo llegué a aprender que, o sea, es mucho más común utilizar esta forma, ¿verdad? En el inglés, o sea, el inglés coloquial. Ahora, I would like to hear some examples from you. Sí, me gustaría escuchar ejemplos, principalmente utilizando el present continuous. A ver cómo lo vamos a hacer. Um, so, I think the first person I would like to hear from is maybe um, Isabel. Do you think you may have an example using present continuous? Mm, sentences, teacher. Yes, a sentence is okay. Or a question if you want. Um... I'm buying food in the supermarket. Solo nos falta una cosa. El time expression. Sí. I'm going, I'm going to, no, I'm going. Uh -uh. I, no, I'm buying food in the, in the supermarket to the next week. Ok, next week, next week nada más. Ok, ahí sí, ¿verdad? Y se fijó, o sea, es lo que les digo. Lo más sentimos la presión de una vez saltamos al going to, porque estamos muy acostumbrados al going to. Pero igual, ajá, así sería. I'm buying uh, food in the supermarket next week. Muy bien. Uh, let's hear an example from Sandra. Do you think you can provide me an example, Sandra, using present continuous? Hey, good evening. Good evening. Yes. Mm -hmm. I'm calling my friends. Justo ahora. Uh, right now. Uh -uh. No. <laughs> Once again, time expression. Sí. Recuerden, estamos tratando de usarlo para el futuro. Sí. Entonces, por eso es importante. Y, o sea, ya es ahí donde yo entiendo que se nos hace complicado, ¿verdad? Porque tenemos que recordar siempre um, utilizar el. Eh, 
el, el time expression. Entonces, si yo voy a decir, I'm calling my friends, debo de especificar cuándo. Sí, si yo digo, I'm calling my friends after the class, eso ya es futuro. Voy a llamar a mis amigos después de la clase. Eso ya es futuro. Pero si yo solo digo, I'm calling my friends, significa que justo ahorita voy a llamar a mis amigos o estoy llamando a mis amigos. O sea, justo ahorita, I'm calling my friends. Pero si yo digo, I'm calling my friends in five minutes, eso ya es futuro. I'm calling my friends in one minute, eso ya es futuro. Entonces, eso es lo que siempre vamos a tener que recordar. El time expression at the end of the sentence. Um, Neftali. ¿Qué? Sí, dígame. Está bien esta, mire. Eh, what are you cooking tomorrow? Sí, está bien. What are you está cooking bien. tomorrow? Sí, en lugar de decir, uh -huh. what are you going to cook tomorrow? Está bien si decimos, what uh -huh. are you cooking tomorrow? Y, y esa es, is she going to visit her next week? Next week? No, esa no. Esa no. es usando going no. to. La forma que diríamos uh -huh. es, is she visiting him? Sí, o visiting okay. her. Is she yes. visiting her next week? Ok. Ajá, is she visiting her next week? Nos ahorramos el decir going to y decimos visiting. Sí, visiting her visiting. o visiting him next week. Ok. Ok. Um, a ver, we are having... A ver, uh, sería, we are not having, ¿sí? We're not having class tomorrow. We are not having, porque tiene que ser con participio, ¿sí? El presente participio. We are not having class tomorrow. Así sería la forma más apropiada de decir eh, esa oración. Vamos a ver, uh, maybe I can get an example from Nelson. How about you, Nelson? Do you think you can provide me an example with uh, using present continuous? Yes. Uh, what are you dancing on tonight? Are you dancing tonight? Mm -hmm. Are you dancing tonight? O sea, ¿vas a bailar hoy en la noche? Sí. ¿O bailarás hoy en la noche? ¿Bailarás hoy en la noche? Good. Uh, how about the case for Jocelyn? Do you think you can provide me an example, Jocelyn, please? Hello, Jocelyn Vasquez. Me puede repetir, teacher. Um, una, una, un ejemplo utilizando el present continuous. Una oración. Um, I am listening to music. Listening. Uh -huh. Pero nos faltó una vez más el time expression. Sí, porque como lo que queremos hacer es utilizarla para el futuro. Sería, por ejemplo, I am listening to music before I go to bed. O sea, eso sería algo del futuro, ¿verdad? Antes de irme a la cama, voy a escuchar o escucharé música. Sí, escucharé música antes de irme a la cama. No es algo que está pasando justo ahorita. Si yo digo, I am listening to music, significa que en este momento yo estoy escuchando música. Pero si digo, I'm listening to music, um, I don't know, tomorrow on my way to school, o sea, mañana a la hora que vaya para la escuela, eso significa, ¿verdad?, que es una expresión de futuro y es algo que va a pasar. No está pasando, sino que va a pasar luego. Así que es, ¿sí? Se puede decir... I am dancing this weekend. Mm -hmm. Exactamente. Bailaré este fin de semana. Bailaré este fin de semana. I'm dancing next, this weekend. Muy bien. Esa sería la forma, ¿verdad? En la cual utilizaríamos el present continuous. Siempre acompañándolo de un time expression. De una referencia al futuro. Si no está esa referencia al futuro, entonces ahí estamos teniendo problemas con... Eh, el present continuous el going to por eso les digo por eso es mucho más acostumbrado para nosotros pero o sea si toman el consejo es mejor acostumbrarse a utilizar I'm visiting the cemetery next day of the dead perfecto ese es un, un ejemplo que de hecho usualmente uso así que yes I'm visiting the cemetery uh, next uh, day of the dead el siguiente o el próximo Día de los muertos o eh, día de los difuntos, voy a visitar el cementerio o visitaré el cementerio. 
All right. Bueno, esta conversación, sí vamos a practicarla, aunque no sea por tanto tiempo. We have to do this. Sí, tenemos que hacerlo porque es así. Me importa, ¿verdad? Que la practiquemos principalmente por estas cifras que están acá. Si hay el chance, vamos a tener cambio de roles. Así que, uh, please, guys, try to do it. Voy a hacer la lectura rápida. Sí, traten de sacar las capturas ahorita. Voy a hacer la lectura rápida de la conversación, de cómo se supone que va. Y así ya luego ustedes pueden ingresar a los breakout rooms. Okay, I'm going to Australia next week. Next year, sorry. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really, how high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Okay, entonces, esa será la conversación, ¿verdad? Es lo que tenemos que practicar. Ahorita vamos a poder ingresar a los uh, breakout rooms y regresamos en un momento to close the class. So you guys can start joining the breakout rooms now. And I will see you here in just a while. has a lot of farm and it's very mountains. Really? How high are the mountains? Well, the highest on one is Mount Cook. It's about three. ¿Quién la puede compartir? Está en la, en la conversación de, de, en la conversación de, 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 de WhatsApp. Mm, sí, no, no, sé cómo, no sé cómo hace eso. ¿Sí? Porque, sí. sí, ahí está. Ahí está. Qué bárbaro. No sé cómo. Qué bárbaro, ahí está. Gracias, nos salvó la vida. Sí, porque... Escorre, el... Ok, Yo, but, eh, vamos a ver. Are you going to Australia next year? Aren't you from Australia, Beth? Do you see? But, Va Pablo Beth, o yo? Can you bet? Dale, dale, Beth. No sé, alguno. Eh, te le hice a ver. Oh, okay. <laughs> okay. Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what uh, it's like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farms and it's very mountainous. Really? How high, high are the mountains? Uh, well, the highest one is Mount Cook. It's about uh, three. Oh, I, I didn't know that so what it's like there. 
all it is beautiful is it as a lot of farms and it's a very mountain. Really, how I, how I are the mountain? Well, the highest one is mountain cook. It's about three, three million, a hundred. Okay, okay. So I think, I think, I'm not sure, but I think we're going to have to practice this conversation again on Monday because I was hearing some people saying, for example, that uh, <laughs> they are going to go or, I mean, mm, the Mount Cook is 3 million meters high. That was very high. So yeah, I think we are going to have to go and practice it again because yes, I want us guys to please have practices with like numbers because numbers are one of the trickiest things to use in english so please if you have a chance you know during this weekend try to practice numbers try to practice different um codes and things like those because it is very very useful but all right uh we have gotten to the end of this week guys to i mean on monday we're gonna have the chance to start our last week for this module for now, all I have to say is thank you guys very much. I hope that we have created some advancement, some improvement on you guys' English. Um, but yes, thank you very much for being here. Thank you for your attention and participation in this class and all the classes. And uh, I will see you next Monday, all right? So have a good weekend, have a good night, and see you next Monday. Bye-bye for now. Good night, teacher. Bye-bye.